Ni miaka michache imepita tangu mauaji ya watu wenye albino kuripotiwa kutokea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Lakini bado kuna hofu ya usalama wa watu wenye ulemavu wa ngozi licha ya serikali kufanya jitihada ya kuyakomesha. Makovu na maumivu yangalia na watesa na masuala ya utalii yanafanyika kwa uangalifu mkubwa inakuwa vigumu kuamini kwa usalama wa moja kwa moja serikali kupitia mashirika yake ya utalii hutoa mtizamo wa kiwango cha juu kwa ajili ya usalama wa watu wenye ualbino. Uh, ni masuala ambayo kusema kweli yametusikitisha na yametusononesha sana sisi kama watu wenye ualbino na taifa kiujumla. Kwa sababu serikali imekuwa ikipigania ulinzi wa kila raia si mtu mwenye ualbino tu isipokuwa raia wote wana, wana haki ya kulindwa. Kwa hiyo na watu wenye ualbino vile vile wana haki ya kulindwa. Na kama tulivyoona ilikuwa inatusononesha sana lakini kusema kweli kwa sasa lile wimbi limekatika kwa sababu serikali yetu imeboresha ulinzi na kuimarisha zaidi Masuala mengine ambayo yanatajwa kuwaletea changamoto wanapokuwa katika safari za kiutalii ni dawa za kupunguza makali ya jua ambazo bado zimekuwa na upatikanaji hafifu katika maeneo mbalimbali na bei ghali Mzungumzie mtu mwenye albino moja ya vitu ambavyo kwake ni adui ni jua Sasa ili kuji, kujikinga na huyu adui maana yake lazima apate kinga yake ambayo ni mafuta yanayozuia mionzi ya jua, kofia za kiungo mpana na hata miwani meusi kwa ajili ya kupunguza ile miali ya jua kuingia moja kwa moja kwenye macho. Shema Kweger ni mbunge wa zamani, aliyewakilisha watu wenye albino katika bunge la Tanzania. Amekuwa akifanya kazi ya kutoa elimu ya wazi kwa jamii mbalimbali, kuondoa fikra na dhana potofu kwa jamii kwa miaka sasa. Ingawa anaona jitihada bado zinahitajika. Ukianza ile primary mpaka umalize la saba, ujua umechangutana na changamoto nyingi sana. Kuna unyanyapaa hali ya juu. Hasa miaka ile ya nyuma tulosoma sisi. Kulikuwa na unyanyapaa sana, sana. Yaani unatemwa mate hivi, unajiona unafinywa. Mtu anakufinya especially kwa ngozi yangu huyu ukinifinya kwenye ule weupe na kuwa nyekundu. Sasa wala naona kama mchezo. Anakufinya, anakuacha, anakufinya. Sasa as a result unakuwa unalia tu sasa. Kwa sababu ule utoto unalia unaona lakini anatakatifu uwezo wa Mwenyezi Mungu sasa katika wale ambao wanavyokunyanyapa atatokea mmoja atakupenda licha ya hamasa na ongezeko la watalii kwenye ulemavu katika vivutio vya kiutalii bado walemavu wanakabiliwa na changamoto ya kimiundombinu katika mahoteli na hata katika masuala ya nyenzo dr hadija jilala ni mhadhiri katika chuo kikuu huria cha Tanzania ambaye naye pia ni mlemavu anaeleza namna anavyotizamia sekta hii ya utalii kwa watu wenye ulemavu hasa wa viungo na kikubwa zaidi kwamba anaweza nikasema kwamba serikali na hususan wizara ambayo ina ina dhamana ya utalii kuhakikisha kwamba kila hoteli katika hizi haya maeneo ya utalii hmm, kila hoteli inaojengwa ihakikishe ina miundombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu hata kama ni vyumba basi vyumba viweze kuwekwa chini kwa mfano badala ya kuweka kuweka ghorofa juu kuweka vyumba ghorofani viwe chini kwa sababu unapotegemea lifti kuna wakati lifti lazima zisifanye kazi kwa hiyo tayari kama lifti haifanyi kazi ina maana mtu mwenye ulemavu hawezi kuingia kwa hiyo wawe angalau na vyumba 